ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక నిర్మాణం గురించి నమ్మలేని నిజాలను తెలుసుకుందాం ఇప్పటికి ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం భూమి మీద ఇప్పటిలాగా ఆసియా ఆఫ్రికా అమెరికా అని ఖండాలు వేర్వేరుగా ఉండేవి కాదు ఇప్పుడున్న ఏడు ఖండాలు కలిసి భూమి మీద ఒకే ఒక్క భూభాగంగా ఉండేది అంటే ఇక్కడ కనపడే విధంగా భూమి మొత్తం ఒక సూపర్ కాంటినెంట్ లాగా మహాఖండం లాగా ఉండేది ఆ మహాఖండంను పేంజియా అనే పేరుతో పిలిచేవారు పేంజియా చుట్టూ కేవలం ఒక సాగరం మాత్రమే ఉండేది ఆ మహాసాగరం పేరు పెతాలాసా పేంజియా నుండి విడిపోయి ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్న ఏడు ఖండాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ థీరీని జర్మన్కు చెందిన అల్ఫ్రెడ్ వేగ్నర్ అను భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త తెలియచేశాడు ఏకఖండంగా ఉన్న పేంజియాపై అప్పట్లో భూమి మీద పాకెట్ జీవులు మాత్రమే ఉండేవని అల్ఫ్రెడ్ వేగ్నర్ సిద్ధాంతీకరించాడు భూగర్భంలో పొరలు పొరలుగా అనేక సంఖ్యలో పలకాలు ఉంటాయి ఆ పలకాలు నిరంతరం కదులుతూ ఉంటాయి భూ పలకాల కదలిక కారణంగా భూ ఉపరితలం నిరంతరం మార్పులకు గురి అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ మార్పు వందల వేల సంవత్సరాలకు కాక లక్షలా లేదా కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత గుర్తింపబడుతుంది అంటే ఆ మార్పు మనకు తెలుస్తుంది ఈ మార్పులతోనే ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం ఏకఖండంగా ఉన్న భూమి ఇప్పుడున్న ఖండాల సమాహారంగా రూపాంతరం చెందింది ఈ రూపాంతరంలో భాగంగానే భారతదేశం యొక్క ఆవిర్భావం కూడా జరిగింది అల్ఫ్రెడ్ తీరీని అనుసరించి భూగర్భంలో ఉండే ప్లేట్స్ కదలిక వల్ల ఒక్కటిగా ఉన్న మహాఖండం మొదట ఇక్కడ వీడియోలో కనిపిస్తున్న విధంగా రెండు భాగాలుగా విడిపోయింది ఈ రెండు భాగాలలో ఉత్తర భాగాన్ని లారేసియా అని అంటారు దక్షిణ భాగాన్ని గోండ్వానా అని పిలుస్తారు ఇలా భూమి రెండు భాగాలుగా విడిపోయిన తర్వాత మధ్యలో ఏర్పడిన ఖాళీ స్థలంలోకి నీరు వచ్చి చేరింది ఆ ప్రాంతానికి టెతీస్ సముద్రం అని నామకరణం చేశారు తరువాత ఫేంజియా నుండి వేరు అయినటువంటి ఉత్తర మహాద్వీపం లారేసియా నుండి వేరుపడి ఇప్పటి ఆసియా యూరోప్ ఉత్తర అమెరికా ఖండాలు ఆవిర్భవించాయి గోండ్వానా భాగం నుండి దక్షిణ అమెరికా ఆఫ్రికా ఆస్ట్రేలియా మరియు అంటార్కిటికా ఖండాలు ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఆసియా ఖండంలో కలిసి ఉంది కాని వాస్తవానికి భూమి ఇలా ఖండాలుగా విడిపోక ముందు గోండ్వానాలో భాగంగా ఉండేది గోండ్వానాలో ఇప్పటి ఆఫ్రికా మరియు ఇండియా అప్పట్లో ఒకే ప్లేట్ గా ఉండేవి భూ అంతర్భాగంలో ఉండే ఫ్లేట్స్ గమనం వల్ల క్రమంగా ఆ ఫ్లేట్స్ వేరు అవుతూ వచ్చాయి భారతదేశం యొక్క జియోగ్రాఫికల్ ప్లేట్ ఆఫ్రికా నుండి వేరు అయ్యి నెమ్మదిగా ఆసియా భూభాగానికి దగ్గర అయ్యింది ఒక సమయానికి ఇది తన ప్రాంతం నుండి ఈశాన్యం వైపు కదులుతూ వచ్చి లడక్ వద్ద ఆసియాతో కలిసింది భూమికి సంబంధించిన రెండు వేర్వేరు పలకాలు అతుక్కునే సమయంలో బరువుగా ఉన్న పదార్థం భూమి క్రిందికి వెళ్తుంది తేలికగా ఉన్న పదార్థం భూ ఉపరితలంపైకి వచ్చి పర్వతాలు ఏర్పడతాయి భారతదేశం ఆసియాతో కలిసేటప్పుడు కూడా ఇలానే జరిగి భారత్ ఆసియా కలిసే ప్రాంతంలో హిమాలయాలు ఏర్పడ్డాయి ఈ ప్రక్రియ జరగటానికి కోట్ల సంవత్సరాల సమయం పట్టింది కావున ఈ మార్పు నమ్మశక్యంగా ఉండదు ఈ విధంగానే మనం నివసిస్తున్నటువంటి పృథ్వీ యొక్క భౌగోళిక నిర్మాణం జరిగింది భూగర్భంలో ఉండే భారతదేశం యొక్క పలకం ఇప్పటికీ ఆసియా వైపు జరుగుతూ హిమాలయాల వద్ద గల భూభాగాన్ని ఉత్తరం వైపు తోస్తూ ఉంటుంది ఈ కారణంగా హిమాలయాలు పైకి లేస్తున్నాయి హిమాలయాల్లో ఉండే ఎవరెస్ట్ తో సహా అన్ని శిఖరాల ఎత్తు నిరంతరం పెరుగుతూ ఉండటానికి కారణం ఇదే ఈ రోజు భూమిపై ఉండే ఖండాల ఆకారంను పరిశీలిస్తే ఒక ఖండంలో మరొక ఖండం అమరుతూ అల్ఫ్రెడ్ సిద్ధాంతంను సత్యమని ఆ ఖండాల ఆకారం రుజువు చేస్తాయి పృథ్వీ మీద ఇప్పుడున్న ఖండాల ఆకారాలన్నింటినీ ఒక చోటుకు అమర్చితే ఒక వస్తువు పగిలిపోయిన తర్వాత వాటిని పేరిస్తే ఏ విధంగా అమృతాయో అదే విధంగా భూమి మీద ఉన్న ఏడు ఖండాలు చక్కగా అమృతాయి వీటితో పాటు ఆల్ఫ్రెడ్ తన తీరిని రుజువు చేయటానికి వేర్వేరు ఖండాలకు వెళ్లి అక్కడ గల పురాతన శిలాజాలను పరిశోధన చేశాడు ఈ పరిశోధనలో అన్ని ఖండాలలోని వివిధ అవశేషాలు ఒకేలా సమానంగా ఉన్నాయి భూమి అంతర్భాగంలో ఉండే పలకాల చలనం వల్లే అగ్ని పర్వతాలు భూకంపాలు ఏర్పడుతున్నాయి తన థీరీకి ఇవే రుజువులని ఆల్ఫ్రెడ్ వెగ్నర్ తెలియచేశాడు మొదట్లో ఈ సిద్ధాంతంను కొందరు వ్యతిరేకించినా క్రమంగా ఈ సిద్ధాంతానికి మంచి ప్రాచుర్యం లభించింది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి ఈ వీడియోపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి చివరిగా నేను మీ శ్రేయోభిలాష్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరవకండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచ